ఈ వార్తలు మీకు సమర్పిస్తున్న వారు సెట్టి జ్యువెలర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డి గూడెం ఆల్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ యాక్సెప్టెడ్ నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు జంగారెడ్డిగూడెం నగర పంచాయతీ కౌన్సిల్ హాల్లందు నిర్వహించిన సమావేశం బడ్జెట్ అంచనాలపై చర్చ జంగారెడ్డిగూడెం మండలం శ్రీనివాసపురంలో ఫ్రెండ్స్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం చింతలపూడిలో మెగా గ్రౌండ్ రుణమేళ లబ్ధిదారులకు పనిముట్లు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే పీతల సుజాత తెలుగు భాషా పండితులు ప్రముఖ సాహితీ విమర్శకులు అలుగు సువర్ణరత్నమ్మ భాషా సేవ నేటి యువతకు స్ఫూర్తిదాయకమని ప్రముఖ విద్యావేత్త డాక్టర్ అలుగు ఆనందశేఖర్ కొనియాడారు జంగారెడ్డిగూడెం ప్రియదర్శిని కళాశాలలో జరిగిన సువర్ణరత్నమ్మ ఐదవ వర్ధంతి సభ బాతులు వేణు అధ్యక్షత జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ అలుగు మాట్లాడుతూ సువర్ణరత్నమ్మ ఉపాధ్యాయునిగా భాషా సంస్కృతిపై నిరంతరం కృషి చేశారన్నారు తెలుగు భాష ఔన్నత్యానికి ప్రత్యేకమైన పద్యాన్ని ఆయుధంగా చేసుకుని భాషా సేవ చేశారని వేమన శతకం భాస్కర శతకం సుమతి శతకంలోని వేల పద్యాలను గ్రామీణ ప్రజలకు అందించిన ఘనత సువర్ణరత్నముకే దక్కుతుందని ఆయన కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రియదర్శిని కళాశాల చైర్పర్సన్ అలుగు జ్ఞానేశ్వరీదేవి గొలమందల శ్రీనివాస్ కెఎస్ శంకర్రావు వెంప ఐజాక్ కాటం డేవిడ్ కనికళ్ల ప్రసాద్ అనిల్ రవి జయరాజు బీసీ నాయకులు జి పార్థసారథి తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలుగు భాష పండితురాలు రిటైర్ ఉపాధ్యాయుని అలుగు సువర్రత్నమ్మ గారిని మనం ఒకసారి మన్నం చేసుకోవటం సంతోషం జనరల్గా పుట్టినరోజులు ఆనందదాయకంగా జరుపుకుంటారు కానీ వర్ధంతులు ఆనందంగా జరుపుకోరు కానీ మా అమ్మగారు చనిపోయినప్పుడు జరిగే సంతాప సభలో నేను ఒకటే చెప్పాను ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని పొందిన వ్యక్తి దీంట్లో తల్లిదండ్రి చనిపోతే ఎవరికైనా బాధే కానీ బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆ దుఃఖంలో కూడా చెప్పాను అంటే ఉపాధ్యాయులు సమాజంలో ఉపాధ్యాయులు పాత్ర ఒక ఎత్తు అయితే బాధ్యతాయుతమైన ఉపాధ్యాయుల పాత్ర చాలా ఎక్కువ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుండి డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వృద్ధుల వరకు కూడా ఆమెని ఉపాధ్యాయునిగా నిజమైన ఉపాధ్యాయునిగా ఒక భాషా పండితురాలుగా మంచి స్థానం ఇచ్చారు ఆమెను గుర్తు చేసుకునే టీచింగ్ విషయంలో ఖచ్చితంగా వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి కానీ బైబిల్ బాగా అధ్యయనం చేసిన చాలామంది ప్రీచర్స్ కంటే నాకు కొంత బైబిల్ మీద జ్ఞానం ఉంది దానికి కారణం మా అమ్మగారు పది మాటలు మాట్లాడితే దాంట్లో ఎనిమిది మాటలు ఖచ్చితంగా బైబిల్ అనుసరించి మాట్లాడేవారు అలుగు సువర్ణరత్నం గారు పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని అనుభవించినప్పటికీ తల్లిగా ఆవిడ మన నుండి దూరమైన బాధ సామాన్యమైంది కాదు రత్నం గారితో మాకు ఆనంద్ శేఖర్ గారితో ఉన్న అనుబంధమే ఉంది ఎప్పుడూ వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళినా ఖచ్చితంగా మా మాట్లాడే ముందు ఆవిడ నేనే పలకరించి అమ్మ బాగున్నారా అంటే నాయన ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు ఆయన మర్యాదపూర్వకమైన మాటతోనే ఆవిడ అంతో పలకరించేవారు అటువంటి మహామనిషిని ఉపాధ్యాయుల్ని ఈ రోజున తలుచుకోవడం అనేది అందరూ స్మరించుకోవాల్సిన విషయంగా నేను భావిస్తూ ప్రతి పౌరుడికి ఓటు హక్కు వజ్రాయుధం వంటిది పాలకులను ఎన్నుకునే హక్కు ఉన్న ఓటరు తన ఓటు నమోదు ఏ విధంగా నమోదు చేసుకోవాలనే అంశంపై సిటీ న్యూస్ ప్రత్యేక కథనం మీకోసం పాలకులను ఎన్నుకునే అవకాశం ఓటరుకు మాత్రమే ఉంది ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఓటు నమోదు కార్యక్రమాన్ని ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు వేగవంతం చేశారు అంతేకాకుండా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించి ఓటర్ల జాబితా సవరణ కార్యక్రమం మరి ఒకటి తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఒకటి పది రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపు ఎవరైనా సరే 
పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళు ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళందరూ కూడా ఓటర్గా నమోదు కావటానికి అర్హులవుతారు కాబట్టి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన యువతీ యువకులు అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఓటర్గా నమోదు కావలసి ఉంది ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన యువతీ యువకులు ఓటు హక్కు పొందేందుకు అర్హులు ఆన్లైన్ ద్వారా ఓటు పొందే కొత్త ప్రక్రియను ఎన్నికల కమిషన్ ప్రారంభించింది ఈఆర్ఓ డాట్ నెట్ ద్వారా ఎవరు ఎక్కడి నుంచి అయినా ఓటు హక్కును దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు ఇక ప్రతి బూత్కి ఒక బూత్ లెవెల్ అధికారిని నియమించారు ఫారం ఆరుని పూర్తి చేసి సంబంధిత పత్రాలను బిఎల్ఓకి అందించాలి దరఖాస్తును అధికారులు పరిశీలించి అర్హులకు ఓటు హక్కును మంజూరు చేస్తారు ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ కొత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రక్రియలో భాగం ఏంటంటే దేశం మొత్తం మీద ఈఆర్ఓ నెట్ అనేటువంటి దాని ద్వారా ఎవరు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అది నేషనల్ ఓటర్ సర్వీస్ పోర్టల్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఆ సర్వీస్ పోర్టల్లో డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు అది కాక ప్రతి బూత్కి కూడా మనం ఒక బిఎల్ఓని ఏర్పాటు చేశాము ఆ బిఎల్ఓ దగ్గర ఆఫ్లైన్లో కూడా దరఖాస్తులు ఉంటాయి తన అప్లికేషన్లో ఉన్న కాలమ్స్ అన్నీ పూర్తి చేసి కలర్స్ పాస్పోర్ట్ చేసి పుట్టుని పెట్టడంతో పాటు రెండు ఆధారాలు సమర్పించాలి ఒకటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్కు సంబంధించిన ఆధారం రెండు వాడు నివాసం ఉంటున్న ఆధారం ఈ రెండు ఆధారాలు జతపరిస్తే ఆన్లైన్లో కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ మేము ఆ దరఖాస్తును తీసుకొని విచారణ చేసి ఎన్రోల్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది కావలసిన పత్రాలు అభ్యర్థి యొక్క పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో పుట్టిన తేదీ తెలియచేసేందుకు జనన ధృవీకరణ పత్రం లేదా పదో తరగతి మార్కుల లిస్టు ప్రస్తుత చిరునామా తెలిపేందుకు ఆధార్ కార్డ్ లేదా రేషన్ కార్డ్ అవసరం అందుబాటులోని ఫారంలు ఓటు నమోదు కోసం ఫారం సిక్స్ ఓటు తొలగింపుకు ఫారం సెవెన్ ఓటరు జాబితాలో తప్పులు సవరించేందుకు ఫారం ఎయిట్ ఓటు హక్కు ట్రాన్స్ఫర్ కోసం ఫారం ఎయిట్ ఏలను అందుబాటులో ఉంచారు ఓటు అనేది మన సార్వజనీన వయోజన ఓటు హక్కు అది కనుక పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటర్గా నమోదు కావాలి నిజమైన ప్రజాస్వామ్యానికి ఎన్నికలే పునాది కాబట్టి ఈ ఎన్నికల్లో మనందరం భాగస్వామ్యులు కావాలని చెప్పి దానికి తప్పనిసరిగా ఓటు హక్కు ఉండాలి కాబట్టి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళందరూ ఓటర్గా నమోదు కావాల్సిందిగా మరొక్కసారి మిమ్మల్ని అందరినీ అభ్యర్థిస్తున్నాను రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ ఒకటిన ఓటరు జాబితాను అధికారులు విడుదల చేశారు ఆర్డిఓ కార్యాలయం ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం పోలింగ్ స్టేషన్లలో ఓటర్ల జాబితాను అందుబాటులో ఉంచారు ఎవరైనా ఓటు హక్కు కలిగి ఉన్నారో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఈ జాబితాను పరిశీలించవచ్చు అర్హులైన యువతి యువకులు ఓటు హక్కును పొంది ఓటు వేసి సరైన నాయకులను ఎంచుకుంటారని జార్జీ డిజిటల్ ఆకాంక్షిస్తుంది జంగారెడ్డిగూడ నగర పంచాయతీ కార్యాలయం కౌన్సిల్ హాల్ నందు ప్రత్యేక కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని శుక్రవారం నిర్వహించారు నగర పంచాయతీ చైర్పర్సన్ బంగారు శివలక్ష్మి అధ్యక్షత జరిగిన ఈ సమావేశంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరం బడ్జెట్ అంచనాలపై చర్చించారు అలాగే రాబోయే సంవత్సరం బడ్జెట్పై కౌన్సిలర్లు చర్చించారు కార్యక్రమంలో వైస్ చైర్మన్ అట్లు రామ్మోహన్ రావు కౌన్సిలర్లు కొంచాడ పార్వతి కూచిపూడి రామసీత మందపల్లి శివమాధవి పశుమర్తి రమాదేవి కోలా కామేశ్వరి చాబత్తులు మరియ తాటికుంట్ల వెంకటలక్ష్మి నంబూరు రామచంద్రరాజు చింతల వెంకటేశ్వరరావు చిట్టిపోయిన రామలింగేశ్వరరావు బొబ్బర్ రాజపాల్ కుమార్ తూటుకొండ దుర్గారావు బండార్ లక్ష్మణరావు కోఆప్షన్ సభ్యులు షే క్యాకోబ్ నగర పంచాయతీ కమిషనర్ ఏజే మాథ్యూస్ టీపీఓ లక్ష్మీనారాయణ ఇన్ఛార్జ్ మేనేజర్ సిహెచ్ శ్రీనివాసరావు సాకేత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎనభై సొంత నిల్వ నగదు మరియు బ్యాంక్ నిల్వ ఆరు కోట్ల డెబ్బై తొమ్మిది లక్షల నలభై ఎక్కువ మూడు వందల ఇరవై ఏడు ముప్పై లక్షల తొంభై ఎనభై నాలుగు వందల అరవై ఐదు ఎనిమిది కోట్ల ఔట్ సోర్సింగ్ వర్కర్లకి అందరికి మనం తెలియజే ఆ పదకొండు కోట్లలో శాలరీలు మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు ఏమి ఉండవు సాధారణ ఖర్చులు అంటే జంగారెడ్డిగూడ పట్నం రాజుల కాలనీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం శుక్రవారం నిర్వహించారు డివిజన్ అధ్యక్షులు ఎస్వివి సత్యనారాయణ అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జిల్లా అధ్యక్షులు బుక్య నాగేశ్వర్ నాయక్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర విద్యుత్ డైరీ ఆవిష్కరణ ఈ నెల ఏడవ తేదీన గుంటూరు నందు జరుగుతున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి ఐఎన్టీయూసీ జాతీయ అధ్యక్షులు యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాజీ ఎంపీ జి సంజీవ్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారని ఆయన పేర్కొన్నారు ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యుత్ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై చర్చ జరుగుతుందని అన్నారు ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్న మూడు వేల ఐదు వందల పోస్టుల భర్తీ కొరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలనే అంశంపై ఈ సమావేశం జరుగుతుందని వారు పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన కార్
ప్రాంతీయ ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శి వైఆర్ఆర్ మోహన్ రావు సంయుక్త కార్యదర్శి బి శ్రీనివాసరావు మోర్ల రాము కె సత్యరాజు టి మురళీమోహన్ సుబ్బారావు సురేష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జంగారెడ్డిగూడ మండలం శ్రీనివాసపురం గ్రామంలో ఫ్రెండ్స్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సాయి స్ఫూర్తి మల్టీ స్పెషాలిటీ వారే సౌజన్యంతో ఉచిత మెడికల్ క్యాంపును శుక్రవారం నిర్వహించారు ఈ మెడికల్ క్యాంపును వైఎస్ఆర్ సిపి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి పోలనాటి బాబ్జీ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ పోలనాటి శ్రీనివాసరావు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమన్నారు కార్యక్రమంలో అద్దెపల్లి రామారావు పసుపులేటి నాగార్జున పోలనాటి రామకృష్ణ పోలనాటి సత్యబాబు చల్లారావు పత్తిపాటి రాజారావు ఫ్రెండ్స్ యూత్ సభ్యులు బాబి శేఖర్ ప్రసాద్ మధు శ్రీహరి జయబాలు సాయి స్ఫూర్తి హాస్పిటల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఈరోజు శ్రీనివాసపురం ఫ్రెండ్స్ విత్ వారి ఆధ్వర్యంలో మన పోలనాటి శ్రీనివాస్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మన శ్రీనివాసపురం గ్రామ పంచాయతీ నందు సాయి స్ఫూర్తి హాస్పిటల్ వారిచే మెగా వైద్య శిబిరం నిర్వహించాం దాంట్లో భాగంగా మన శ్రీనివాసపురం ప్రజలు వృద్ధులు అందరూ వచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మెడిసిన్స్ బ్లడ్ టెస్ట్లు అన్నీ చేయించుకున్నారు వాళ్ళకి స్కానింగు మరియు ఇతర ఏం సమస్యలు ఉంటే డాక్టర్ గారు టెస్ట్ చేసి ఈ యొక్క మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో జంగారెడ్డిగూడ నగర పంచాయతీ కార్యాలయం నందు ఆందోళన కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు మండల అధ్యక్షులు ఎస్కే సుభాష్ ని మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని శాఖల్లో కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిపై పనిచేస్తున్న సిబ్బంది వేతనాలను పెంపుదల చేస్తూ జీవో జారీ చేసిన అవి అమలు చేయడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అలాగే పారిశుద్ధ అధ్యక్షులు ఆర్ నాగరాజు మాట్లాడుతూ తమకు పెంచిన జీతాలు పన్నెండు వేలు అమలు కావడం లేదని దీనిపై మున్సిపల్ కమిషనర్ మరియు చైర్పర్సన్కు వినత పత్రాలు అందించామని ఆయన పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కార్యదర్శి జి వెంకటేష్ టి నాగేశ్వరరావు వి రాజు బాలాజీ బాలరాజు దోసూరి మంగయ్య తులసి తదితరులు పాల్గొన్నారు బుల్టన్లో షర్ట్ బేక్ తీసుకుందాం చూస్తున్నాం అండి సిటీ న్యూస్ వివాహాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఈ శుభకార్యాలప్పుడే చుట్టాలు స్నేహితులతో బంధాలు మరింత దగ్గరవుతాయి బంధువుల సంతోష సంబరాల నడుమ Sometimes, కళ్ళి దుట్ట సీతా కోక చిలుకలు ఎగురుతాయి వివాహాలలోనే మన పాదాల తగదిమి తాళాలకు మనసు చిందులేస్తుంది అక్షంతులు పువ్వులు ఆశీర్వదించే అదే సమయంలో కళ్లలో నుండి ఆనంద భాష్పాలు రాలుతాయి ఈ శుభ సమయంలో నాకు చాలా నచ్చిన విషయం ఎన్ని మారినా కొన్ని విషయాలు ఎన్నటికీ మారవు జీవితమంతా కొనసాగే మహత్తరమైన బంధాల కోసం సిటీ జ్యువెలర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డి గూడెం ఆల్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ యాక్సెప్టెడ్ జంగారెడ్డిగూడెం వైద్య రంగంలో నూతన అధ్యాయం మొట్టమొదటిసారిగా సాయి స్ఫూర్తి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ జంగారెడ్డిగూడెం నందు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలు ప్రారంభించడమైనది పేద ప్రజలకు అందుబాటులో కార్పొరేట్ వైద్యం తెల్ల రేషన్ కార్డులు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులు ఆరోగ్య రక్ష కార్డులు జర్నలిస్ట్ హెల్త్ కార్డ్ మరియు అన్ని రకాల కార్డులు కలిగిన వారికి ఉచితంగా ఆపరేషన్లు మరియు ఇరవై గంటలు వైద్య సేవలు అందించబడును రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈహెచ్ఎస్ ద్వారా క్యాష్ లెస్ వైద్య సదుపాయం కలదు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ నందు ఉచితంగా అందించే మల్టీ స్పెషాలిటీ సేవలు ఆర్థోపెడిక్స్ ఎముకలకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు జనరల్ మెడిసిన్ జనరల్ సర్జరీ అన్ని రకాల జనరల్ సర్జరీలు గైనకాలజీ స్త్రీలకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు యురాలజీ కిడ్నీలో బ్లాడర్ లో రాళ్లు ప్రోస్టేట్ ఆపరేషన్లు ఈఎన్టీ చెవి ముక్కు గొంతు ఆపరేషన్లు వీడియోట్రిక్స్ చిన్నపిల్లల వైద్య విభాగం ఈహెచ్ఎస్ ద్వారా మోకాళ్ల మార్పిడి మరియు తుంటి మార్పిడి ఆపరేషన్లు ఉచితంగా చేయబడును సంప్రదించండి సాయి స్ఫూర్తి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఎన్టీ వైద్య సేవా నెట్వర్క్ హాస్పిటల్ సిఎస్ఐ చర్చ్ ప్రక్కన అశ్వారావుపేట రోడ్ జంగారెడ్డిగూడెం ఫోన్ జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ డబల్ ఫైవ్ డబల్ టూ వెల్కమ్ బ్యాక్ 
పౌర సమస్యలను తక్షణ పరిష్కరించాలనే ఉద్దేశంతో పురసేవ మొబైల్ యాప్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది పురసేవ యాప్ ద్వారా ప్రజలు సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవడంతో పాటు సమస్య పరిష్కారానికి మార్గం దొరుకుతుంది పురసేవ యాప్పై సిటీ న్యూస్ ప్రత్యేక కథనం మీకోసం making citizens part of governance the government of andhra pradesh department of municipal administration introduces a new app pura seva a reality of the vision of the honorable chief minister shri nara chandra babu naidu where citizens can be part of governance in resolving few grievances quickly paura samasyalanu nirnita gadulo pariskarinchalane uddeshyamto pura seva mobile app nu prabhutvam andubattu loki teesukovachindi ఈ యాప్ ద్వారా పురపాలక సంస్థలో నివసించే ప్రజలు వారి సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి నేరుగా సులువుగా తీసుకువెళ్లొచ్చు ప్రజలు వారి సమస్యల ఫిర్యాదులను అధికారులకు ఇచ్చేందుకు గంటల కొద్దీ సమయం వేచి ఉండక్కర్లేదు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు మన మొబైల్లో పౌర సేవ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే చాలు ఈ యాప్ ద్వారా పారిశుద్ధ్యం రహదారులు భవన నిర్మాణాలు త్రాగునీరు వీధి లైట్లు ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలు వంటి సుమారు తొంభై రకాల ఫిర్యాదులు నమోదు చేయవచ్చు అంతేకాకుండా ఆస్తి పన్ను ఖాళీ స్థలాల పన్ను జనన మరణ పత్రాలు వంటి సేవలు పొందవచ్చు పురసేవ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి పురసేవ అని టైప్ చేసి యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి యాప్ ఇన్స్టాల్ అయ్యాక ఓపెన్ చేసి ఒక అకౌంట్ను క్రియేట్ చేసుకోవాలి దానిలో జిల్లా పట్టణం పేరు ఫోన్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి ఒక పాస్వర్డ్ను క్రియేట్ చేసుకోవాలి తరువాత రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తే మన అకౌంట్ రిజిస్టర్ అవుతుంది రిజిస్టర్ అయ్యాక మరలా పేజీ ఓపెన్ చేసి అగ్రి అనే ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేయాలి దీని ద్వారా ఈ యాప్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ యాప్పై ప్రభుత్వం అధికారులు ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు దీనికోసం కొన్ని రకాల షార్ట్ ఫిల్మ్స్ను విడుదల చేశారు ఇక పురపాలక సంఘంలో ప్రజలు ఈ పురసేవ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకుని సమయం ఆదా చేసుకోవడంతో పాటు సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించుకోవచ్చు అదర్ణ పథకం ఫేజ్ త్రీ కింద నియోజకవర్గంలోని బీసీ లబ్ధిదారులకు శుక్రవారం చింతలపూడిలో పనిముట్లను ఎమ్మెల్యే పీతల్ సుజాత అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నాలుగు మండలాల అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు లబ్ధిదారులు పాల్గొన్నారు చెక్స్ ని అందరికి కూడా లబ్ధిదారులకు ఇవ్వబోతున్నా ఇప్పుడు మేజర్ చెక్ మేము ఇస్తున్నాం మన ఉపేంద్ర గారు బాపురాజు భోజనం గారు నాయకులు తెలుగు మహిళ వేర నారి దగ్గర నుంచి మేము ఇదే కార్యక్రమం ఇదే జాబ్ ని గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నాం మరి ఇప్పుడు గతంలో ఉన్నప్పటి కంటే విపరీతంగా పెన్షన్ అమౌంట్ కానీ వివిధ రకాల స్కీములు అమలు చేయడంలో కానీ మరి చాలా హ్యూజ్ నెంబర్ అనమాట ఇదివరకు ఎప్పుడు ఒక లో ఒక లోన్ ఇచ్చామంటే మాక్సిమం సబ్సిడీ యాభై వేలు ఉండేది యాభై వేలు మాక్సిమం సబ్సిడీ కింద ఉండేది లక్ష రూపాయలు మొత్తంగా ఉండేది అంతకుమించి ఉండేది కాదు అవి ఇచ్చే రుణాలు పదహారు కోట్ల రూపాయలు మనము లోన్స్ ఇచ్చిన విషయాన్ని నేను మీ దృష్టి తీసుకొస్తున్నా పదహారు కోట్ల రూపాయల లోన్స్ బీసీలకి మన నియోజకవర్గంలో ఐదు మొత్తం ఒక మున్సిపాలిటీ నాలుగు మండలాలు కలిపి పదహారు కోట్ల రూపాయలతో బీసీలకి లోన్స్ ఇచ్చామండి మరి అంతేకాకుండా ఆదరణ ద్వారా ఆదరణ పథకం ద్వారా మరి దాదాపుగా నాలుగు వేల ఐదు వందల పదిహేను మంది లబ్ధిదారులకి మనం పనిముట్లు ఇచ్చాం అలాగే పదకొండు వందల యాభై నాలుగు మందికి రెండు కోట్ల అరవై లక్షల రూపాయలు కలిగినటువంటి పనిముట్లు మొన్న రెండో విడతలో ఇచ్చాం అంతేకాకుండా మరి ఈ మన నియోజకవర్గంలో పద్నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది మందికి మన చింతలపూడి నియోజకవర్గంలో ఒక్క బీసీలకి పద్నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది మంది బీసీలకి నెల నెల పెన్షన్లు ఇస్తున్నాం జంగారెడ్డిగూడ సిఐటీ ఆఫీస్ నందు జనవరి ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెను జయప్రదం చేయాలని పోస్టర్లను శుక్రవారం విడుదల చేశారు
ఈ సందర్భంగా జంగారెడ్డిగూడెం మండల సిఐటి అధ్యక్షులు ఎస్కే సుభాష్ని మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్మిక చట్టాలను కాల్ రాస్తున్నాయని కార్మిక చట్టాలను కాపాడాలని ఈ రోజున అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఒక తాటి మీదకు వచ్చి ఈ దేశవ్యాప్త బంద్ కు పిలుపునిచ్చారని ఆమె పేర్కొన్నారు రానున్న రోజుల్లో కార్మికులందరూ ఐక్యమై పోరాటాలు చేయాలని ఆమె సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ అధ్యక్షులు కె లక్ష్మణరావు వెంకట్రావు కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జంగారెడ్డిగూడెం శ్రీ గోకుల్ తిరుమల పారిజాతగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శుక్రవారం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు నల్లూరు రవికుమారాచార్యులు మాట్లాడుతూ ధనుర్మాస వ్రతం ఆచరించిన శ్రీ రంగనాథుని అనుగ్రహం పొందిన గోదాదేవి చూపిన మార్గం భక్తులందరికీ ఆచరణీయమని ఆయన పేర్కొన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి జంగారెడ్డిగూడెం నగర పంచాయతీ కౌన్సిల్ హాల్లందు నిర్వహించిన సమావేశం బడ్జెట్ అంచనాలపై చర్చ జంగారెడ్డిగూడెం మండలం శ్రీనివాసపురంలో ఫ్రెండ్స్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం చింతలపూడిలో మెగా గ్రౌండ్ రుణమేళ లబ్ధిదారులకు పనిముట్లు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే పీతల సుజాత ఈ వార్తలు ఎంతటితో సమాప్తం నమస్కారం